魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场小凡自己打电脑的一场比赛啊。来看一下四位选手，五位选手是出现在了强者生存这张地图啊，也是比较难翻译的。来看一下小凡这一次是出席了啊，打四家电脑了。那之前我记得我是打了四局三家疯狂的亡灵啊，感觉反正每个种族都玩过了，这一次换一次，打四家，看看到底行不行啊。那这张地图呢非常有特色，随着小凡的解说呢，兄弟们也是慢慢看啊。那看一下地图右边一个蓝色的兽族选手，就是小凡随机到的兽族啊。这一次的话也不去固定对手的种族了，都随机了啊，全随机。那地图左边四家红色的，分别是一家疯狂的人族，疯狂的暗夜，这边呢也是疯狂的暗夜，有两家暗夜了，也这边也是人族。那四家的话分别是两家人族，两家暗夜。那小凡也只能打随机啊，不打随机的话，你说四家亡灵蛮难打的。那这边首发英雄选择了剑圣。那说这张图为什么有点特别呢？因为这张图首先是有兄弟点播的，他说小凡你去玩玩这张图很有意思。这张图呢前期电脑不会来，为什么呢？因为你看中间有生命之泉，这里有个十级的青铜巨龙啊，这个巨龙把守在这里也是唯一的两边的通道，所以说前期电脑打不过这个龙，所以他不会来。那位兄弟特地跟我说，你说，他说你这张图就安安心心发展科技，那电脑前期不来的情况下，你就速科技。然后这张图呢，还有两个最大的特点，就是上方和下方分别有两个青青铜龙七地啊，这里可以买十只青铜巨龙。那这场比赛对小凡来讲，那肯定要满足大家的一个兴趣爱好，肯定要买龙的啊，肯定买龙的，我可以告诉大家。那这场比赛时间呢不短，打了五十几分钟。小凡的中间会有一点稍微加速一下啊，因为前期的话可能就练级，打到最后期呢可能也就是拆拆建筑或者我被拆建筑。那只是说中期团战的时候和一些经典的画面，小凡正常速度放，否则五十几分钟呢兄弟们看的也无聊。尽量给大家压缩一下。那前期小凡的健身名字叫个尤苏拉，哎呀这个名字有点难听啊，尤苏拉尤苏拉，哎呀这场比赛难道又输了吗？那先练级，第一个呢是智力加三。那这边呢又来到了三个一级野猪点。那开局还是跟大家聊聊天吧，速度太快了。有兄弟说了，我不会自己加速吗？还需要你来加速，小白、哎？你想多了，我自己来。那没问题，兄弟们觉得慢的可以加一点二倍，一点二五倍，看起来会比较有意思的。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞，在这边的小凡也是感谢一下大家。那电脑疯狂的人族啊，他经常会出 bug 的啊，有兄弟应该知道吧？电脑疯狂人族的话，有时候会不升科技，或者不知道他在干嘛，经常有这种情况。那小凡也不知道，会不会有这种情况？反正剑圣呢，现在就只管练级，这个版本有镜像的剑圣，整个练级还是挺舒服的。想怎么练就怎么练。搞定了。那小凡的话，其实是尝试过一打十一加电脑啊，兄弟们。有兄弟说了，你为什么不打十一加？我尝试过，打不过。我也实话实说，打不过就是打不过，太难了。十一加电脑根本就不给我任何发育的空间，上来就打我，我门门都还没出，电脑就来了。其实我认为打电脑最简单的还是用暗夜。暗夜的 K O G 加上白虎，这两个英雄一旦到六级的话，你配合上自己的奇梅拉、角银兽之类的，确实很强。咱买好那个魔冥药水，技能一放，那至少说是能够打个对手两百到三百人口。那开局呢，小凡就是练级了，家里的二本升完，招二翻英雄小歪，三本呢也在升。这里的话，小凡稍微把速度提一提啊，因为就是练级了。因为我自己打的，我知道电脑呢目前也在练。电脑的能力也练了，这个怪呢还是挺强的，有六级怪，包括这两边你看有个八级的门马人啊，这个半人马的话能复活，还有两个四个大红点，四个大红点的话是在哪？我看一下，想不想上面一下真正的恐怖？我要这样看，这里，这里有一个，这里有一个，然后那个是不是大红点吗？难道是？找一下啊，这里呢？这里，这里这个怪也挺强的。在七级的钢背猪也很厉害，这里也有一个，有两个。那剑圣呢？这时候跟小歪两个人一起练了。英雄出来之后呢，就练级。练一会儿之后呢，想办法尽量去要买一个青铜巨龙，十级龙一定要买。这张图上不买十级龙，玩的也没啥意思啊。那现在呢，小凡能练的还是要去练一下，虽然呢装备不是特别好。
。我之前玩过一盘暗夜，当时我的白虎是打了攻击专家十五的张图上，能刷得到。所以这张图我感觉还是可以，以后想办法再多打打，很有意思啊，兄弟们。这张图也是魔兽自带的一张图，本来就有，不是重新哪里下载的。那现在小帆也是有飞龙之后呢，整个练级的话，应该是稍微找大一点的练点可以去练了，问题不大，能练掉。那电脑这边的人族的科技呢还是升的啊，升了就没问题了，开矿也在开，就怕电脑出 bug。那有兄弟说小帆电脑出 bug 了，你们也没意思。那确实啊，我也希望电脑能够正常打。因为人族还有可能是会把自己家里分死，然后呢，一个回城之后出不来了，就挂就挂在里面。暗夜也会，暗夜也会的，暗夜就是建筑堵住之后，自己的英雄被堵在里面出不来，也经常有这种局面。我们遭到了攻击。那这边的小帆三发英雄牛头人酋长也来了，开始练级了，能练就练一下，三英雄到位。那这边呢又打了个重生，再来个紫药瓶。那牛头呢回去是买电球了。这边对小方来讲的话，应该是要多造点商店，因为这个电球呢多刷几个。迷你基地也买好了，可能准备想开矿。那这边呢，带着这一波飞龙的情况下呢，整个练级也是会比较快的啊。到处都就练，镜像一开，开始练了，把地精险险练掉，以后呢买家飞艇，飞艇是很有用的。研究完成。那这时候呢，小方尽量往上走，因为这是一张八人图，这两个矿点呢目前是没有电脑的。所以可以尽量利用这两个矿点去开矿。这边呢继续练，电脑呢现在也在尝试着练级。你看，把这里练完之后呢，这个半人马是重生了。那电脑再去练掉。那这边的小帆也是一路练，又打了一本死亡之书。那现在想办法去练个远一点的矿点去开矿，两片矿尽量不要离得太近。那这样子电脑如果打你一片矿的话，你的另外一片矿就比较安全了。如果两片光离得很近的话，那电脑基本上三四甲一起过来的情况下，极有可能一起给你推完了。这也是一个小技巧。那这时候呢，小凡飞艇也买好了，这里留了个高达，明基地一放，准备把矿开了。那练呢，继续练一下，因为前期都是练级，所以小凡呢也是稍微把速度快一点。否则练级的兄弟们看的也无聊。那这边的话，再练一个一千人女王。这个女王前期是挺强的，属于，因为她是空中单位。你没有对空的话，前期根本就练不了。那这边练完之后呢，小凡准备是要登陆这一片岛了。这是个岛啊，上不去的，那只能登上去。之前我记得我还是玩过一次的这张图，当时呢，我就在这岛上好像造了个建筑，等电脑上来。还是很好玩的。那这边的小凡也没有直接去练，而是先来到这里的这一个吸者、巨吸者，再练个点，快速去练掉。电脑呢，现在其实整个发展的也挺快的，也在到处练级。那这边呢，看一下小凡的上飞艇，准备上岛，因为看看这个龙能不能买了。龙呢，还是要快点买，因为这个龙非常强啊，它是有个吞噬，血量也非常高。如果龙一旦多了之后啊，我跟你讲，不管多少家电脑，一样打，随便打。那这里呢，好像少了个电球啊，剑圣有没有剑电球啊？电剑圣有了，牛头没买，电球还是需要的，没电球肯定不行。那四家电脑呢，现在过不来这里，你看这里是有这个十几龙的，电脑呢也不敢来。这样对小凡来讲的话，这个点练起来应该问题不大，用个加血棒，剑圣脸在不停的输出。那这里练完之后呢，留架飞艇或留个其他的单位，在这里看着，有龙了就刷。这个十几龙的话，好像时间蛮久的。那这边练完之后呢，看一下一本敏捷书，一个跳刀，跳刀呢还是牛头拿一下比较好，这样可以跳一下。那这边呢继续上飞艇走人，可以留个一只飞龙也行啊，一定要有视野，否则这个龙买不了。你买的越快呢，刷刷的越越快。那这边的小帆坐着飞艇呢，直接往下走了。电脑的话，这时候的部队也不少了呀。电脑关键钱也多，一家一万多，一家九千多，还有两家看不出来。但电脑人口呢，暂时没上去啊。可能他们的科技升的也没那么快。那这边的小帆这里呢，又买了一架飞艇。这边呢是准备下来要练级了。这时候三英雄的等级也很关键。打电脑的话，你英雄等级越高，那就越不容易死，因为电脑就是秒英雄的。电脑不会上来说先打你的什么飞龙的，他就是盯着你英雄打，让你扛不住
。那这边呢，小凡把这个点是顺利的练完了。装备的话，现在身上蛮多的，什么都有。练完走人，另外一架飞艇呢，准备上去，在这里看着。这边的话，暂时要绕道走啊，千万不要去惊动这个十字龙，因为这条十字龙现在不能练掉，不是不好练啊，是你一旦练掉之后呢，电脑就过来了，所以一定要把龙先留一下。这也是个小窍门啊，兄弟们是可以自己尝试一下的。小凡玩这种图打这种电脑呢，主要还是说有意思，而且呢这些图呢也是自带的，对兄弟们来讲呢，没事的时候自己也可以打打单机，挺有意思的。那关于重置版单机的下载的话，我最近也在自己尝试一下，看看能不能下。如果能下的话，到时候我分享给大家。但是很大，好像要二十个 G 左右了，而且下载特别慢啊。如果行，我尝试一下；行的话，我就分享一下；如果不行的话，还是要按照之前的那个怎么去下载，下载《暴雪战王》的国际版才可以。然后这里呢，跟大家再声明一下，小凡所有的资源都是免费给大家的啊，不管是地图啊，还是魔兽版本啊，都是免费的。那万一要跟你们收费的人，那肯定是假冒小凡的，不要去信。但反正免费的就对了，这点兄弟们要记住啊，不要上当受骗了。那这边呢，飞龙过来之后是继续练一下这个点，这个钢背珠呢，说实话保护还不错，我记得是能打攻击蜘蛛加十五，包括吸血面具的，所以这一盘我特别想打这个装备。那这里呢就快点练，先把这个点练掉再说了。一碗力量书，牛头吃，再来一个神圣药水。哎呀，这种装备的话，说实话不是特别需要啊。对，小范还是想要这种。给剑圣神装的装备，因为大家都知道我是最喜欢玩兽族的，也是最喜欢玩剑圣的，那特别喜欢打造一个神装剑圣，感觉特别有意思，玩的也有意思。那这边的话，再一次下来，好像巨龙买了，你看，哦呦来了，十级的青铜巨龙，两千两百点血，这什么概念啊？那这里的话应该也可以买，一会呢再买一头，反正有钱就买。现在的小番矿也是有两片。所以经济上来讲呢，问题也不大。人口已经到八十了，这里买了吗？还没买。那这么一买的话，就上九十人口了，应该是要买了。牛头过来，再买一头，八十八人口的部队了。那这里呢，应该要死几条飞龙，把人口降下来。飞龙说：“我就这么不值钱了，对吧？”那刚刚还是你的小甜甜，现在你就这样对我吗？那并不是这个意思，实在是没有办法。人口一定要降一降。那降两只龙到位，编个队。准备是要去跟电脑打一打了，现在电脑人口怎么那么多啊？茫茫多的人口啊！这家人族的目前一个二本没有升三本啊，两家人族感觉稍微有点迟钝。两家恩业的话，三本升完起码都来了。人族电脑就这样，我也不知道为啥，反正有时候就蛮奇怪的啊。那现在电脑准备是要往中间去了，小凡这边呢也在中间。研究完成。这边先把英雄放下来，是不是准备要练这一个十级的龙了？这边呢，准备要去练，因为还是想要打个好点的装备。这头十级龙是有好装备的，我记得。这个龙呢，输出像奇美拉，但是这条龙啊，它是对自己的单位有建设的，就是你的剑圣牛头要小心了。这里是一本威能之书，直接升一级，那将剑圣吃到六级也行。剑圣一吃六级了，有剑圣风暴了。所以说，那天我特别奇怪，感觉自己的英雄啊，血掉的比平常快啊，动不动血就没了。后来才发现。它是有建设伤害的，就跟以前的奇美拉是一样的。现在奇美拉是修改了，但这种单位呢一直没有改啊，就跟之前我看过一场随机雇佣兵一样。我记得有个怪是什么怪我忘记了啊，它竟然是有技能能够打建筑的，就是以前的 M K 的技能锤子一样的，扔一个锤子上去，哇，那个基地就掉一块血，<笑>这个真的是惊呆我了啊！我我之前是看过有一篇报道说过，以前 M K 的锤子是有对建筑有伤害的。然后看了这场比赛之后，我彻底相信了，确实是这样子。那这边的小凡是主动进攻，跟对手先打了，加血棒一用，牛头扛前面，剑神剑神风暴。那这时候就看牛头什么时候能到六了啊，赚一点经验就一点。对手的奇美拉也过来了，哇，有四只奇美拉。那这一波能不能打？对手呢还招了个冰雪亡魂，剑神继续镜像，对手的暴风雪呢也在砸。那对小凡来讲，这一波呢能赚一点就赚一点，赚不了呢就快点走，那差不多就可以走了。那这这里呢，利用镜像剑圣扛一下之后呢，大部队去点对手残余的单位。这里的剑圣注意了，有一条飞龙要死了。这时候小凡子感觉有点操作不过来了。那这样怎么办？点起买拉赚经验，剑圣扛不住，回城走人了
。但这一波支持太痛苦，因为这时候有点早。你这时候打这一波的问题就在于电脑就知道你的方位了啊，就可能要来了。电脑就这样子的操作。那现在电脑的矿呢？目前也在开，这个人族的矿有点郁闷了呀。你看被他抢掉了，这里呢也一样。哎呦，你们就不能分开开吗？他非要这么抢。那两家人族呢，现在也有点呆了。采完木头之后呢，这里的农民也不动，也不知道为啥、啊。这里这家应该也是，你看也呆了，是不是因为被我打了一波之后就这样子了？搞不懂，算了，先看吧。反正是四家疯狂，这怎么着都是四家。那先健身回去呢，买个血瓶，买个回城，给自己稍微回复一下。六级剑圣，五级小歪，加上一个五级的牛头，牛头呢有个跳刀，买个秘密基地呢，准备继续开矿。那现在小凡把人口是压到八十了，那不能超八十，否则的话，整个经济肯定会受影响的。这边的两架飞艇是挂在了这个青龙、青铜龙基地者，只要刷了我就买。这两千点血的青铜巨龙，一般来讲是死不掉的。真的非常强，真的非常好玩啊！这攻击虽然说不怎么高，但是它是混人攻击啊。那现在小凡给牛头也是配好电球了，双电球，准备要去进攻。既然打过了，那就去上了。现在电脑的话反而不进攻我了吗？电脑在哪儿？电脑在这儿，慢慢恢复一下。毕竟刚,刚被我打过一轮之后呢，他们也要休整休整。那这里呢，买飞艇，这是买飞艇要干啥了，兄弟啊？这岛不是我上过了吗？电脑也是来飞艇了。那这边对小帆来讲呢，这时候点练的也差不多了，这干啥？过去啊。其实坐飞艇去是最好的，最好是降落这种点。这种点一降落，把电脑勾引过来，然后你再去这个点。那这样电脑来回奔驰的话，你就能赚了。搞定了。但小帆呢，还是喜欢正面刚。大部队来到中间的生命之泉，回点血之后呢，准备要上了。但这一波说实话有点不好打，电脑部队多啊。在人族的目前还在练级，但这个练的有点伤兄弟啊！你怎么把自己部队都练死了呢？这里的奴粹也下来，有电脑的操作我就不看了啊，有点看不下去。辣眼睛，但是电脑钱多人多啊，对，电脑强就强在这儿。好，但这一盘呢，好像两家人族是出问题了，他们人口就压着五十，部队也不多，整个呢就在挂机了。是不是这张图上的木材采完之后，这人族的农民就不会拉扯了？在这里也有啊，为什么他不动？没看出来。那这波呢？小凡继续上，能进攻就进攻，进攻不了那就等对手来了。先秒对手一个英雄啊，这种时候能秒就秒。你看我这个镜像电神也有伤害啊，也被打了一顿，牛头有点扛不住了。顶着血瓶，那这边的先秒对手的吉美拉，小心山顶巨人。其实打安妮最讨厌的就是山顶巨人的嘲讽啊，你一个不注意被他一嘲讽，你的攻击全打在山顶身上了。那这边的小歪也是已经到六级，但小凡呢有点扛不住了，还是要回城。这一波呢，飞龙死的有点多，那快点走。这边的话，青青铜巨龙呢还没有刷，现在呢小凡是多开了几片矿，这边矿呢也好了，但是人口已经到九十七了，怎么这么高啊？补了什么单位啊？把农民 A 了，农民不要了 ，A 掉一点降人口了，九十五。那补了几只自爆蝙蝠，准备是炸一轮对手啊！那这时候电脑要来了，电脑觉得不对劲啊，这意味着被你欺负，这怎么行呢？这四家电脑陆陆续续都要过来，那这时候对小凡来说有点压力，但我也不知道啊。小凡看录像的时候呢，是有一个迷雾打开的，打的时候呢，兄弟们就这个视角，小凡打的时候就这个视角，我不知道的。那这边呢？看一下，现在又碰到了对手一个女猎手，送经验的不要白不要。你看这里剑圣是掉血的啊，好在牛头到六级了，有大招就好多了。那剑圣的剑看到对手大部队来了，先来一个镜像，快点能秒就秒，牛头冲击波秒英雄，对秒英雄的时候，这时候一定要秒英雄。但是说实话扛不住啊，这边这个剑圣伤害太高了吧？牛头注意走位，再来个冲击波，这边的剑圣升到七级。对手的部队好在陆陆续续再过来，他就要去我家拆家了。电脑现在的程序设定呢，就是拆家流。那这边怎么这么多重生啊？为什么对手老是在重生？这时候呢，我尝试的去吞这个山顶巨人，吞不下。我也不知道为什么，他是升了魔抗的，不能吞啊。就科多不能吞一个概念。那这边呢，只能慢慢点，先杀你一个山顶巨人也好，不杀白不杀。那电脑这时候呢，觉得打不过，一部分撤了，一部分去了。电脑这时候不齐心了呀，不齐心呢，我最喜欢了啊，我就怕四家电脑一起来
。那这种两加一加来的话，现在小盘压力不大。这边呢，继续杀一个布德曼。你看这扛不住啊，这扛不住，这剑圣血量掉的好快啊，没有吸血不行。这种局最好打个吸血面具，那这样就完美了。那这时候电脑呢，已经在我的主机里开始拆我的家了，好尴尬。电脑怎么会还会拆家？啊？这不是过来应该傻愣愣看着被我打吗？这电脑好聪明啊！那我秒英雄是主旋律啊，还是要把英雄秒掉，让对手没有英雄。来，那自爆蝙蝠再补一点，准备去炸这一波奇美拉。但我的剑圣有点扛不住，小文呢再加一口血。这边呢先秒奇美拉了，否则我的基地要没有了。冲击波继续给对手缺法师抽剑圣的蓝，稍微拉扯一下，不要被抽。哎，又被抽干了。那现在由于小凡这一波呢也有点操作不过来了，不知道在打啥，反正 AD 版就是 AD 版了。实话实说，就是 AD 版没有操作。那对手奇美拉呢，又是再过来了，源源不断啊！毕竟四家疯狂电脑，他的部队还是挺多的。这边人族也过来了。那现在对小凡来讲的话，整个基地有点危险，塔内也被打乱好多，地都没了呀。对手奇美拉真的多，人口不够了。那这边呢，好在剑圣到八级又杀了个山林巨人，硬砍山林巨人啊！等你草粉我就打你，我也不操作。对手呢，竟然上飞艇啊！这么会修吗？那这边呢，大法师也来了，哇，三英雄有点扛不住，再秒一个沃登。好在这两个青铜巨龙是真的牛血，这是真的顶不掉血的这个量，这个量不掉血的，就无敌了。这这张图哎，什么都不用买，这个两个单位一定要买啊！他连小鹿都能打，不是魔免啊，这强吧？那对小凡来讲呢，现在英雄操作好，两头龙操作好就可以了啊。其他的就 AD 版了啊，英雄也不打，随便打。哎，说实话，这用这个青铜巨龙是真的爽，但是最好以后配远程英雄，最好配远程英雄啊，配近战不行，近战扛不住，就跟以前用奇美拉和恶魔猎手搭配一样的，就恶魔猎手不是死在对手身上，而是死在自己奇美拉建设上面，就打着打着，哎呀，恶魔猎手血没了。那这边的小凡的三本主基地都被给端了呀，怎么聊着聊着基地都没了？反正也无所谓，打得爽就行了嘛。那比赛打电脑输赢无所谓，打得开心就行了。那这时候三英雄等级呢也慢慢起来了。啊，对电脑来讲呢，这时候拿不下我这一个部队的话，他们其实一会儿也麻烦了，因为小凡肯定要反击的，也不可能等着被你们打、啊。这边剑圣一刀跳兵到二六八了，已经是二四六。牛头也到八级了，哇！这一波对小凡来说赚得盆满钵满啊，杀了这么多单位，赚了这么多经验。那现在呢？看看有没有钱？没钱了，哇！这时候没钱了呀，这就麻烦了。这里在深刻技，别看矿多，人口高的情况下还是挺麻烦的。这边的对手的部队呢，一点点来，这样子来就随便你了，我就点啊，见一个点一个。那电脑这时候人族呢，在这里选择开矿了，因为人族的矿被抢掉的情况下，他的经济啊，也不算太好。那小凡这边呢，主动进攻，同时呢要去中间的这个生命之泉回点血。那主基地没了就没了，也没办法。那现在问题是人口红了，买不了龙了，龙快刷了，快刷了。那这波呢过去，先把对手的这个分矿拆掉，一个冲击波。那电脑的话，目前的奇美拉呢还在往我家里赶啊。这电脑现在就是说去我家里，什么都不管，就拆家。那他们设定的就拆我家，你看沃登也来了。那只能让他拆，能怎么办？我现在就集中消灭对手的主力部队就是了。比如这一个血法师，盯着打。然后在电脑部队没有全部过来，打电脑一定要把他们分化开，一定不能让他们一起来打。一起来打的话，你怎么玩？玩不了。那人口太多了，对电脑。那这波呢，趁着对手部队还没成型，快点把对手奇美拉秒掉。我真的是有这两条龙啊！这两条巨龙真的顶了多少伤害啊！那其他人就随便 A 了，就靠两条龙。这边再秒对手的沃登，这沃登完全走不动啊，被打出了进化。那三个镜像剑圣呢也在砍，已经九级剑圣了。那这时候呢就盯着对手的熊啊、山岭巨人打就行了。好在有生命之泉，那我的英雄的血量呢也是在回，否则的话早就被打死了。好在现在龙也不算多。龙多的话也不行，但现在小凡的主基地呢被对手也是一直在点啊，这边的奇美拉也过来打了，哎，这奇美拉不打了吗？奇美拉打掉了，但是对手的人口呢还是挺多的，源源不断在过来。这边的剑圣一刀秒了这一个标记，再买了再来秒白虎，这时候谁过来了？我们那手自己来了
，一个恶魔猎手有杀，用牛头都有极大冲击波，又杀了恶魔猎手。那这波对小凡来讲，现在只有一个字：爽啊，兄弟们！打电脑不一定要输赢，就是要这么玩才开心。这一盘美中不足的就是我的剑圣的装备不怎么好啊。如果这时候有个两个攻击之爪加十五，再来个吸血面具的话，那真的是好玩了。我飞龙都不要了，就两头龙再三个英雄上啊！那现在的小三应该要攒点钱，攒点人口十八，再买一轮巨龙啊！有这七龙巨龙应该快刷了，这边剑圣十级了。那这比赛的话，对于小三来讲应该问题不大了，因为电脑这时候的部队越来越少了，虽然还有，但不多了。他整合不到一起的情况下呢，就是。被我慢慢一个一个逐个击破了，这就是电脑的问题。那这边电脑的飞艇还在买，这张图上呢，我感觉电脑容易出 bug 啊，也不知道为什么，经常感觉有这种问题。那这边来看一下，对小凡来讲呢，继续进攻，变成镜像一开，哇，这个龙打的，你看周边的镜像镜像全在掉血啊。自爆蝙蝠呢？这时候其实就是想炸一下人族的十九龙鹰的，但这一盘人族十九龙鹰至今没进啊，也不知道为啥，没有我就进攻了，我也不客气了，打就打了呀。那这边呢开始拆家了，拆对手分矿，也意味着小凡的反攻开始了。你能打我，我也能打你。那人族这边的部队呢也再来，但人族这一波就火枪加部队嘛，根本就不用慌。牛头一个冲击波，咬的就是你的英雄。这大法师不秒吗？这边呢，这时候小凡的龙买了吗？好像又有一头了。哎呦，第三头龙来了，你看，龙来了，龙来了啊！这时候的话，龙一来，那这样子整个输出就高了。这边剑圣说扛不住了呀，这龙太多了，龙打我太疼了。剑圣小心死在自己的龙手里啊！这时候最好的操作呢，就是让剑圣自己编个队，拉拉开，随便打谁都不要跟着龙在一起。剑圣真扛不住，你看一轮起色，剑圣血量没了。小凡也到十级了，牛头也马上到十。这边的暗夜的大部队也过来了，但是小凡来讲现在无所谓，我见面就是打。那牛头离十级呢也不远，金光一闪，三英雄全到十。那这一波的话，电脑还来不来啊？不来我就进攻了。后面人族呢还在过来，但这样人族真的没什么部队啊，就五十人口，一波火枪加上福德满。这张图电脑感觉真的会经常出问题哇！四头青铜巨龙了呀，这数量是真的多。那蝙蝠呢？现在是又可以炸对手的空中单位，又可以去进攻对手的建筑，所以蝙蝠的整个作用还是挺大的。我这边真的打下来，感觉剑圣跟牛头伤害最高，受伤受到的伤害最高啊！剑圣呢，目前打了三万伤害，牛头打了两万了。比赛呢，打了三十二分钟。那这边的小凡准备是去推一家了，这肯定是要去推，速度推掉，推哪家都行，反正盯着一家推就是了。自爆蝙蝠呢去点一下这个知识补助，这边呢有个山林巨人，那就给你秒了。但是你这个英雄知识小凡知道了，拉拉开拉拉开啊，这受不了啊，这打上去自己的英雄血全没了，这谁受得了呢？这龙太猛了呀！那这时候呢，小凡是决定进攻这家暗夜，把这家暗夜先灭了。电脑回城吗？没有回城了。电脑部队不多了，其实已经。等一家也只有三十人口了，被打完了。而且现在有这四只巨龙在的话，真的是无敌有点。想让蝙蝠来拆也行。这边的这家人族是大法师过来了，一个大法师有答应了，那不是送经验吗？然后后面又有单位来了，我看到了，这家暗夜还是要来。电脑的救还是会来救的。那并不是说我放弃不救。这个大法师呢，把里面的井水一个人要喝完了，你看他要喝干了，他一个人狂喝，我等哭了呀。那这边的 Q 级也过来，剑圣一刀直接带你走，十级剑圣，虽然说攻击不是特别高，但是砍起来还是特别带劲啊。那这样子这家暗夜呢，应该是要被灭掉了。这大法师还想走啊，兄弟，往哪走？要不是顾及我的剑圣，早把你打掉了。剑圣太疼了呀。那这边小歪呢，有血就加一口。这一波的话，这家暗夜应该是要没了。那这样子，这四家电脑这一盘感觉真的是不是很齐心啊，部队也不是特别多，所以对小凡来讲呢，打的还不是特别的费力。虽然电脑也进攻了，虽然电脑也在我这里开矿了，把我主基地呢也端了，但对小凡来讲呢也无所谓，反正只要我的主力部队在
，我可以正面跟你刚就行了。那这边是头龙的话，也在不停的拆建筑，电脑的陆陆续续在过来，小凡的把速度稍微加快一下了，因为现在这里就是拆家，就是拆啊，一路拆就对了。剑圣亮这时候聪明啊，打小精灵，我不要跟你的龙打一次，我不想受到伤害。那这家拆完之后呢？这里又来了两只奇美拉，你看这个龙还能对空，奇美拉是不能对空的，所以它比奇美拉强多了，这不是强一点点啊？那电脑呢还在赶过来，这时候小凡呢是准备要去把这家人族给灭了。这家人族呢目前他的整个经济也不好，主要还是一个原因，可能他的这一个矿被队友抢了，这样他就发展不起来了。英雄呢还在复活，那对小凡来讲呢就是拆了，一路拆下去，就这么简单。对面来了个大法师，也给你秒掉，还想跑，想多了。那这样子的话，这家人族也是能够轻松灭掉。有兄弟说：“小峰怎么那么简单啊？就这么赢了吗？”其实打电脑就是找电脑的 bug， 就这样子的。你打十加十一加也是这样子。等到电脑不动的时候，也就意味着你要赢了。否则你想十几加电脑你怎么玩？四加也一样，你一打四，如果四百人口压过来，你操作再好，你也不可能打得过。小峰一直这么认为的，就是要把电脑打到这种。比较出问题了，那你就能赢了。那这边的恩夜是还想过来救，对小凡来讲呢，这边你要刚我就陪你刚啊，这根本没有压力。现在有这么四只青铜巨龙在啊，真的是无敌。有兄弟说，小凡你打的是随机雇佣兵的模式吗？怎么那么强？这不不，这张图就这样子，兄弟们可以自己去玩一下的啊，叫做强者生存八人地图，你先找八人的地图，再找装备，很有意思。那兄弟们还有什么好玩的图？有意思的图也可以推荐一下啊，真的挺好玩的，很有意思的。以后我还会玩，因为这张图上面有宝物的，有神装的。对我一定要打造一个神装剑圣，我才开心。这一盘剑圣的装备真的太寒碜了，没啥装备啊，我都不好意思看剑圣。那这边的小凡是准备继续去进攻另外两家。那另外两家的部队呢，其实也不多了。你看这里两家人族主要是被暗夜的基地疯狂给抢了，导致他们没钱。没经济的，这边的话，中间这里暗夜呢还在开矿。现在呢，小凡就集中兵力，去把一家家灭掉就行了，行了。要做冲击波，这边的森林巨人也要点，但是不能点到自己的剑圣。的确，法师呢还没有死啊。这边对手奇门拉呢也拉过来了，但现在小凡三个十级英雄呢还是很能扛的。英雄一旦能扛了，那就稳了。就怕英雄扛不住，一旦被秒就麻烦了。那这边的自爆蝙蝠也在点对手的这个基地，现在呢就四条龙，应该一会儿还要去买。小凡这边呢就是把飞艇放在这儿，能买就买，这打的就是飞龙，打的就是巨龙啊，有龙才好玩啊。那这边的冲击波继续给，就是要把你的这边的火枪给打完，自爆蝙蝠拆家，这几只龙呢到处点，非常舒服啊，非常好玩，兄弟们自己可以尝试一下。一定要买龙啊！这个图如果不买龙就没意思了。那这边的剑圣自己有点扛不住了呀，这剑圣真的挺辛苦的，主要被自己的队友在打，你说辛苦不辛苦？当然辛苦啦、啊，动不动就被自己队友要打死了。那这时候呢，小凡准备要去拆家了，速度再快一点，打完了就拆，拆家呢其实也就这样子。那这边的话，蝙蝠呢还在往前赶，能补几只就补几只，但是人口现在已经到一百了。这边的家人族目前也没啥了，被打完了。他没钱，主要是啊，也不能怪他，他真没钱了，钱不多了。有兄弟说，这不还八千多吗？八千多，他人口也没没了呀。这是两万三，是这家吗？两万三，应该是这家。有钱你干嘛不花、啊？电脑说我不知道怎么花，我程序出问题了。那没办法了，这边这时候小凡把自己的飞龙给 A 了，这为什么呢？因为我又买了一只青铜巨龙啊，这必须要买啊。这不买不开心啊！那现在有这龙在的话，真的无敌的。有兄弟说，小凡你为什么不去吞对手的单位？其实吞这种 AC 啊，你有这个本事去吞，不如一一下骑车把它秒了算了。哪有时间去吞啊？吞一下很慢的，要走过去吞一下。等你走过去，你看一轮骑车就没了，这鸟的。那这边的小凡是准备继续把这家也推了，基本上就能获胜了。自爆蝙蝠也是能炸就炸，因为我还要买龙啊！龙来了吗？这里自爆蝙蝠，这里呢又来一只龙，哇，那这样六只十级巨龙啊，这龙好像八人口一只，现在光龙已经占了四十八人口了
。那这边过来继续拆，你看这个电脑，这个涡轮出问题了，出不来了。它有闪它也不会出来，电脑就是个机制啊，一旦被堵住就出不来了。那对小凡来讲呢，快速把这家人灭掉。我也想快点把比赛获得胜利算了。电脑呢最烦的就是到处造基地。这边龙呢也是出去看一下，龙不想在这里了。龙说：“我走了，我走了。等你这么嫌弃我，我不来这了。”那现在电脑呢？确实到处在造建筑啊，它到处有。这时候如果你不发现的话，根本就灭不掉。你要到处造，这边人族呢也在采矿。你要给这边电脑一点时间，它说不定又发展起来了。那小凡呢？这里的这一波蝙蝠加三英雄呢，也在跟对手继续打。啊，这边的这几只龙呢，就是推家。这谁回城过来了？就一个木雷手，还在原地回城啊？那这几只龙的话，现在是真的强了。我怎么感觉他连血都不怎么掉的啊？一直是满血状态。这龙是真的太难了，所以这张图就是买龙。那买到龙了，基本上就稳了。哪怕打亡灵啊这之类的，你只要建筑不被拆完，你把龙攒一点，有钱就攒一点龙，然后你这几只龙就出去打吧。这个龙主要血量高，除非你失误了，自动被对手秒了。否则龙的数量多的情况下，你这个打打一会儿，电脑就就跪了呀。关键他还能吞啊！你想，如果打亡灵的话，你先把对手震五层了，然后你就开始秒对手的冰龙啊、天鬼之类的。他能对空，关键是。那这边呢，这里又拆完了，这里三英雄呢也是把这家也拆的差不多了。那这里的大法师就直接被秒。电脑呢还是有建筑，还有一部分，它是有钱，所以它到处造啊造啊，哪里都有，拆不完。好在这楼呢是无视地形到处飞，这里呢又来到这边矿，这个农民呢是直接秒，这个打得太快了，我随便点啊，这样对电脑来讲的话，现在应该是发展不起来了，光顾着造基地了。这个喷出来的时候还带带点效果的，画面上面很好看。那这样对电脑来讲应该是没了呀。电脑说：“我还坚持一会我还能坚持。”那小凡呢已经把这家湮灭了，再去找。这边的龙呢准备是把右侧这个基地打掉。刚刚呢也是侦查过的，知道他在这儿。那继续来，现在呢就是拆家了。比赛呢已经四十七分钟了，但经过小凡的这个加速，应该时间来说不算太长，一步应该能过完。因为打电脑呢，小凡尽量不想分两步说，除非时间真的长。否则的话，尽量一步给大家解说完。要分两步，兄弟们看着也烦，我也理解大家。那这边呢，开始找起来了。电脑的话，就这里有一片建筑，这里有片建筑。但小凡呢，当时也不知道，所以说只能到处找一找。这边的一个大法师干嘛？送过来了，这就一刀带走啊！这一场比赛，这个十级剑圣，真的就不想看。为什么呢？因为这里的龙才是主角。龙呢，还练了个级，不行了，只一会再开个矿。那这边的小凡这时候继续找过去了，这边龙呢也是在这里找，没建筑，但有飞的们。这边也过来，那将这个建筑发现了。这边的这里的建筑应该也是镜像剑圣看到了，那就继续拆。有蝙蝠在呢，拆的也不慢。这边呢看一下，又买了一只龙，哎呦喂，这时候小凡就是有钱就买，我也不管，买了就拆。那这边呢？看一下电脑，在这里呢还在找基地啊！这个电脑真的是，这人族就是不退，我也没办法。那这边呢过来继续拆一轮，现在是七只龙了，哇，这画面是真好看啊！七只龙，我把视角调高一点，否则看不清楚。十级巨龙啊！这里呢再晃一圈，小凡觉得要等自己的几个英雄来了，一起去灭了他。这里再来一只龙，八只龙了，八只青铜巨龙啊！八十人口，还有二十人口就是这些英雄。八只是六十四人口，哎呀完了，你算什么算，小凡，这个数学算了真的是头疼啊！这八只八人口，你竟然算成八十六十四啊，六十四人口啊！那这边的八头龙全齐了，英雄全过去，大招一开，技能一来，我拆家，哎呦，小凡说我赢了，结果哎还没赢，这就尴尬了呀！技能全用，结果没赢，电塔还有建筑在这里啊，在这里。那这时候的话，对小凡来说呢，还是要找，因为不找电脑就不退，不退我就觉得自己还没赢
我打电脑就是这样子的一个强迫症，必须拆完。那这边呢，再逛一圈，应该要分散找啊。这里呢，还好有织边服呢，找过来了。那江看到了，看到了，看到了，全部过去。这边的镜像剑线也过去看了。那这波对电脑来讲，就剩这一家了。这家就是两万九经济的这一家人族，他没怎么出兵，一个冲击波，全灭了。哇，这波的话直接赢了，那这样也是。感谢兄弟们收看啊，小凡三个十级英雄杀了对手四十二次英雄，战胜了四家疯狂的电脑，但这一盘的话，两家人族是出问题的啊，也不能说四家啊，最多也算只能算三三家吧。那也是感谢兄弟们收看，再见。